تاریخ میسازیم امروز تمام شما گرامیانی که دور هم جمع شدین کسانی هستین که دارین تاریخی رو رقم میزنید که تا ایران ایران باشه تا ایرانی زنده باشه یادش خواهد بود پس از 1400 سال پس از 1400 سال شکنجه تجاوز جزیه دربدری و بدبختی نخستین بار هست که ایرانیان مراسم یادبود قادسیه رو دارن برگزار میکنن خبر خوش اینه که در چند کشور مختلف این مراسم داره برگزار میشه و این نخستین هست سپاسی گفته میشه به همه دستن در کارانی که کوشش کردن برای راه اندازی این مراسم در فنلاند و درود به شرف یکایکشون درود به همه شما همه شما دوستان نازنین و ایران پرستان آروین آدریان هستم از جنبش رونسانس یا نوزایی ایرانی و امروز گرد هم اومدیم در روز آفتابی در کشور زیبای فنلاند به همراه همکاران سیاسیمون همکارای می هم پرست فنلاندی که مراسم یادبود قادسیه رو برگزار بکنیم قادسیه یادبود نسل کشی فرهنگی اسلام در ایران اما چجوری این ایده شکل گرفت چطور شد که این برنامه رو ما به این نتیجه رسیدیم که برگزار بکنیم تابستون امسال 2018 ترسایی بود که جمعی از ایرانیان میهندوست به همراه یکی از همکاران فنلاندی ما که از گروه های سیاسی میهم پرست هستند در فنلاند با هم گرد هم اومده بودیم در جمعی و گفتگو می کردیم که چه کارهایی میشه کرد و اونجا بود که این همکار نازنین وسا آپو دوست فنلاندیمون به این پیشنهادی که من دادم لبخند زد و بسیار خوشنود شد که یک همچین کار رو در فنلاند برگزار کنیم و چی بود اون پیشنهاد گفتم که بیایم ایران رو به عنوان نخستین سرزمینی که بی فرهنگی های اسلام به اون حجوم آورد معرفیش بکنیم در فنلاند و این حجوم اسلام رو به ایران مراسم یادبودش رو برگزار بکنیم ایشون بسیار خوشش اومد از اون زمان بود که به همراه جنبش رونسانس یا نوزایی ایرانی و پشتیبانی بسیار دلگرم کننده و بیپایان همکاران سیاسی فنلاندیمون از کانسالیس میلسن لی تو ما به هم با همون همکاری رو آغاز کردن برای که در این ساعت در این لحظه گرد هم جمع بشیم و یادبود قادسیه رو برگزار کنیم پیش از اون من این رو بگم که سخنران هایی که خواهیم داشت آقای بیگلر هستند از همبندان جنبش نوزایی آقای سعید احمدی هستند از همبندان جنبش نوزایی که از امریکا به صورت آنلاین با همون همراه خواهند بود من خواهم بود و در بخش انگلیسی و فنلاندی زبانش بانو هانا هست که گفتگویی رو داره آقای جیسون جورجانی هست که گفتگویی رو داره به زبان انگلیسی آقای شهروز اش هست که باز گفتگویی رو داره به انگلیسی و خودم و یک بانوی فنلاندی دیگه که به زبان فنلاندی در پایان گفتگو خواهد کرد در مراسم به هیچ عنوان خواهش میشه از فیلم برداری از مهمون ها صورت نگیره تنها سخنگوی ها کار فیلم برداری و عکس گرفتن رو مجاز هست فیلم بردار که ازشون فیلم و عکس تهیه بکنه اما دوستان چی شد که اینجور بدبخت شدیم اینجور آواره در به در و اگه فکر کنیم این نتیجه چهل سال گذشته نیست بدبختی و بیچارگی ما ایرانی ها از زمانی آغاز شد که اسلام مذهب اسلام 
به زور شمشیر به زور تجاوز و قارت نیاکانمون الله رو با شمشیر به خرد ایرانیانی داد که تا پیش از اسلام خداوند خرد و نیکوکاری رو می ستودند و جالبه که البته جای درد و افسوس هست که در درازه این 1400 سال این نخستین باری است که داریم کوشش میکنیم که یاد این داغ ملی رو تجاوز اسلام رو به ایران گرامی بداریم در واقع زنده کنیم و یاد درگذشتگانمون رو گرامی بداریم من میخوام پیرامون سخنی که توی این گفتگو باتون در میون بگذارم به یک دروغ بپردازم به دروغ بسیار بزرگ که در درازای هزار سال مسلمانان به خورد ما دادند و شوربختانه شوربختانه هنوز بسیاری از ایرانیانی که نمیدونند این دروغ رو باور کردند این دروغ دروغ بزرگی است که از چهار تا دروغ کوچکتر تشکیل شده و پیش از اینکه این چهار تا دروغ رو به پیشگاهتون ارائه بکنم این رو بگم که جای بسیار شگفتی است که ما ایرانی ها این دروغ رو باور کردیم دروغی که متجاوزین به خوردمون دادن وگرنه این چهار دروغی که الان بهش میپردازیم چیزهایی است که جایگاه جایگاهی در مراکز آکادمیک و دانشگاهی نداره و بسیار خنده داره که ما ایرانی ها هنوز به دروغی خیلی همون باور داریم که تهمتی ناروا به نیاکانمون به جد و آباد خودمونه همونایی که به زور تجاوز کشدار دزدیدن بچه ها قارت کردن داراییشون تجاوز به مال و ناموسشون مجبور شدن به اسلام بگروند برای که زنده بمونن اونهایی هم که جزیه دادن و همچنان به آین خردگرای زرتشتی خودشون پایبند بودن در سختی در این 1400 سال دارن زندگی میکنن همچنان دارن زندگی میکنند و این بدبختی ما همچنان ادامه داره تا زمانی که ایرانی به راستی به اون اصل و ریشه خردگرای خودش برگرده و از خرافات اسلام شونه خالی کنه اما چهار تا دروغ چیست چهار دروغ بسیار خنددار از دیدگاه آکادمیک اما بسیار ایرانیا بهش باور دارن دروغ نخست ساسانیان طبقه بندی بودند و این جامعه طبقه بندی بود و دربار ساسانی بسیار فودال و ثروتمند بودند و مردم ایرانی فقیر و بیچاره و نادار بودند مردم ناراضی بودند این دروغ نخست که نمیتونید این رو در هیچ منبع آکادمیک که الان در دسترس هست که اسکولارها و دانشمندان روش کار میکنن بتونید ثابتش کنید یک سخن پوچ و یاوه است این چنین نبوده دروغ دوم مقهای زرتشتی در واقع آموزگاران خرد در ایران کسانی که همباره پشت ایران بودند دروغ دوم اینه که این مقهای زرتشتی فاسد شده بودند و در سیاست خرابکاری میکردند برای سود خودشون و دوباره ایرانی ها ناراضی بودند سخنی پوچ سخنی یاوه پرت و پلا و صد افسوس که ما هنوز ما ایرانی ها به ناروا این دروغ ها رو تکرار میکنیم بین خودمون و پدر و مادرای خودمون رو که با زجر مسلمون شدن متهم میکنیم شرم بر ما شرم بر من شرم بر شما شرم بر همه ما اگه کوشش نکنیم این دروغ های اسلام و متجاوز رو بیرون بکنیم از دل ایرانی ها اما دروغ سوم چی بود دروغ سوم برآمده از دو تا دروغ اول بود یعنی ساسانیان بد شده بودند مقهای زرتشتی فاسد و خرافه پرداز شده بودند پس مردم ایران ناراضی بودند از دولت خودشون از کشورداری خودشون ناراضی بودند و بنابراین با آغوش باز اسلام آوردند 
پوچ ترین سخنی که میشه یک نفر بگه با توجه به اینکه کاملا این سخن رد شده است بر اساس منابع دانشگاهی و آکادمیکی که روش دانشمندا و تاریخ شناسا و فیلسوفان مطرح جهان میتونن مانور بکنن خیر دوستان نازنین همجور که ما خوشبختانه میدونیم ایرانیا با آغوش باز اسلام نیاوردند بلکه اسلام با کشدار با رو بودن دختر بچه های ایرانی با تجاوز عرب و امامان شیعه و خلفای سنی در ایران با قارت دارایی های ایرانی و گذاشتن رقم بسیار بزرگی به عنوان جزیه مالیاتی که غیر مسلمان ها باید بدهند به مسلمانان برای اسلام عزیز اینگونه بود که ایرانیان با درد و آه و ناله کم کم تن به اسلام دادند امروز می ستاییم یاد همه آن سربازان راه میهن که در مقابل سپاه ویرانگر اسلام مقاومت کردند می ستاییم روان تمام بزرگ مردانی که در راه پس زدن خرافات اسلامی کوشش کردند و توسط پیروان اسلام توسط الله پرستا ترور شدند به امید فردایی بهتر کوشش برای روزهایی بهتر پاینده ایران یک پارچه و زنده باد ملت یگانه ایران در اینجا من سخنان خودم رو کوتاه میکنم و خواهش میکنم از آقای امیر بیگلر که بیان در بورد جستار از قادسیه تا امروز برامون گفتگو بکنن امیر جان خواهش میکنم تشریف بیارید خب. با درود خدمت تمام عزیزان سروران گرامیان که خودشون زحمت دادن امروز اومدن یاد بودی داشته باشیم ما در اصل صحبت از یاد بود میکنیم ولی مخالفت با مرام یا فلسفه اسلام میکنیم شاید یکی بگه که اینجا اومدیم داریم به اصطلاح ذکر مصیبت میکنیم ولی ذکر مصیبت نیست من در اصل خواستم صحبت دیگه ای بکنم ولی صحبت های آروین عزیز تاثیر روم گذاشت گفتم ادامه صحبت شو بدم اینجا برمیگردم به یکی از شاعرای معروفمون که تا عمر چهل سالگیش در سیاهی زندگی می کرد وقتی که میاد با فلسفه و عرفان ایرانی آشنا میشه زندگیش از این رو به اون رو میشه مولوی رو همه میشناسن مولوی کسی بود که در زمان خودش تا چهل سالگی <تص> خودش رو خدای زمان خودش میدونست یعنی خدای خدا به اون معنای اسلامیش ولی وقتی که با شمس آشنا میشه زندگی این از این رو به اون رو میشه به خاطر اینکه زندگی رو بهش نشون میده شمس معنای زندگی رو بهش نشون میده میگه که زندگی چیه خانواده چیه چه معنایی داره رفاقت چیه و وقتی که این دوستی رو از دست میده مثل یک آواره و دیوانه در سراسر دنیا به دنبال این عشق و محبت که باش آشنا شد در سن چل سالگی میگرده من یه شعری ازش دارم که این واقعا هر چقدر این شعر رو میخونم بیشتر به مولوی نزدیک میشم اینو دوست دارم امروز برای شما بخونم و بگم چرا این شعر این شعرش این چکامش زیباست میگه آن نفسی که با خودی یار چه خار آیدت و نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه ای و نفسی که بی خودی پیل شکار آیدت آن نفسی که با خودی بسته ابر قصه ای و نفسی که بی خودی مه به کنار آیدت آن نفسی که با خودی یار کناره می کند و نفسی که بی خودی باده یار آیدت آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده ای و آن نفسی که بی خودی دی چو بهار آیدت جمله بی قراریت از طلب قرار توست تا 
طالب بیقراری شو تا که قرار آیدت جمله ناگوارشت از طلب گوارش است ترک گوارش هر کنی زهر گوار آیدت من اینجا تمامش میکنم به خاطر اینکه بحث ما سر همین قسمته آروین جان صحبت از دروغ گفت فرهنگ ایرانی همه میدونن سه تا جمله داره و این جمله وقتی که واقعا آدم توی ذهنیت خودش جا پیدا بکنه مسئله ای که آروین جان گفت یکی دروغ اسلام براش مشخص میشه فهمیدن دروغ یه ور قضیه است درکش یه ور دیگه است اینجا مولوی به اون میگه میگه جمله بیقراریت از طلب قرار توست طالب بیقراری شو تا که قرار آیدت یعنی میگه به اون بیقراری خودت واقف بشو تا بتونی آرامش پیدا بکنی بدون این بیقراری تا باور نکنی که وضعیتت اینجوریه تا باور نکنی که بهت دروغ گفتن 1400 سال بهت گفتن پدر مادرت اینه البته اون نه و منظورم اون نیست اینجا اصلش نیست گفتم پدر مادرت اینه که الان پشت سرمون هم نیست دیگه ولی واقعیت امر مسئله سر اینه که نبوده پدر مادرمون این نبوده پدر مادرمون کسی دیگه ای بوده پدر مادرمون اون بوده که گفته که کردار نیک پندار نیک گفتار نیک و اینجا باز بر میگردم به مولوی که میگه این دروغ رو باور کن باور کن و به دنبال این دروغ بگرد مثلا اینی که ما خوب میدونیم قادسی 1400 سال پیش البته من اسمشو میذارم 1300 و 40 سال پیش یعنی 60 سال اون وسطش رو جدا میکنم چون 60 سال ما فهمیدیم که من الان نمیخوام به سلاس نظامی رو تایید بکنم یا نظامی رو سرکوب بکنم ولی تو اون 60 سال ما به این واقعیت واقف شدیم که ما فرزندان سلیمان نیستیم نقش رستم مال سلیمان نیست که اومده اونجا بر ما اونا رو کنده اون پدران ما بودن اون داریوشی بود که گفت اهورام از اهورا مزدا تمنا میکنه که دروغ از این ریشه دروغ از این سرزمین دور بکنه ولی متاسفانه ریشه این دروغ به سراغ ما اومد و ما قبولش کردیم شاید بپذیریم که بهمون دروغ گفتن ولی بهش واقف نشدیم این برگشت به این واقعیت که یکی شنیدنشه باورشه و درکشه این باعث میشه که ما بتونیم یک قدم به جلو بذاریم یک قدم به جلو بریم بتونیم گذشتمون رو بشناسیم بدونیم ریشه همون کجاست بحث سر این نیست جنبش رنسانس ایرانی هیچ وقت نمیگه برگردیم مثل 2500 سال پیش زندگی کنیم یا مثل پیش از اسلام زندگی کنیم نه جنبش رنسانس به شما میگه برگردید ریشه هاتون رو بشناسید ریشه هاتون رو باور بکنید اینی که به شما 1400 سال به دروغ گفتن که شما مسلمونید در صورتی که ما مسلمونی رو فقط یکی به این میشناخت که فقط نماز بخونه یا مثلا حتی دروغ گفتن و در پیش از جمهوری اسلامی به ما میگفتن در اسلام دروغ گفتن حرامه در واقع همچی چیزی نیست دروغ گفتن یکی از اصول اسلامه شما اجازه دارید در اسلام دروغ بگید چیزی که در فرهنگ ایرانی ممنوعه یعنی شما بزرگترین گناه رو کردید اگر بگید مثلا امروز من فلان چیز رو نخوردم این بزرگترین گناهه چون در اصل به خودتون دروغ گفتید جنبش رنسانس کوششش بر اینه که واقعیت خودمون رو به خودمون بشناسونه این وظیفه هر فرد ایرانی هر فردی که از خودش سوال بکنه که آیا من ایرانی هستم یا چه هستم مسلمونم اگر مسلمونم چرا مسلمونم یا اگر مسلمون نیستم چرا مسلمون نیستم ایرانی هستم کجای من ایرانیه این بزرگترین پرسشیه که هر ایرانی باید از خودش بکنه و این یه قدمیه که به جلو تا بتونیم اون رنسانسی که در اروپا ما میشناسیم اون دگرگونی که در اروپا به وجود اومد اروپا هم بر نگشت دموکراسیش بر نگشت به دموکراسی که افلاتون تعریف کرده شما از دموکراسی که فعلا تو این اروپا شما دارین باش زندگی میکنید میتونیم ببینید که این دموکراسی با دموکراسی که افلاتون تعریف میکنه از زمین تا آسمون فرق میکنه ولی ریشاش اونجاست اونو فهمیدن 
تا فهمیدن چجوری دموکراسی رو در قرن 21 تعریف بکنن برگشت به افلاطون نیست برگشت به ارسطو نیست من امیدوارم که آینده ایران آینده روشن باشه و ما به درون خودمون برگردیم و بتونیم خودمون رو بهتر بشناسیم سپاسگزارم از همه سپاسگزارم آقای بیگلر که از هموندان جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی هستند سخنگوی بعدیمون آقای سعید احمدی هستند از امریکا که ما ایشون رو به صورت آنلاین خواهیم داشت که برامون گفتگو کنند و ایشون هم از هموندان جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی هستند و سپاسگزاریم که در این ساعت در امریکا خودشون رو تنظیم کردن که در این مراسم یاد بوده این داغ ملی همراهمون باشند امیر جان هرگاه که آماده شدید که میتونید گفته کنید درود به شما جناب آقای احمدی به گوش هستیم سخنان خوبتون رو بشنویم درود و ارادت بیپایان من به همه شما سروران گرامی که در تشکیل این همایش بزرگ گوشش های بسیار کردید کاری که شما آغاز کردید کار بسیار پر ارزش و مهم است که بایستی نه تنها ما بلکه همه همیهنان ما و نه تنها ایرانیان بلکه همه جهانیان به آنچه که از آغاز صده هفتم میلادی رخ داده است و یک اصل تباهی رو در جهان آغاز کرده که تا کنون هم ادامه دارد توجه بیشتر داشته باشیم درباره یورش تازیان به سرزمین ما و تبعات آن کتاب های بسیار نوشته شده و از دیدگاه های مختلف هم مورد بررسی قرار گرفته است و در این زمان کوتاهی که در اختیار من هست فرصت نیست که به همه اونها اشاره کنیم اما من کوشش میکنم با زبانی بسیار ساده آنچه را که نه تنها به علیه ایران و ایرانی رخ داده است بلکه رخ داده شومی بوده است که به علیه تمدن بشری رخ داده و اگر چنین رخ دادی اتفاق نمی افتاد شاید امروز جهان ما جهان دیگری می بود و این همه تباهی و نیرنگ، دروغ، جنگ و فساد رو ما در اون شاهد نمی بودیم. اما اجازه بفرمایید پیش از این که من اشاره کنم مستقیما به آنچه که در قادسیه یا در جلولا یا نهابند یا جنگ های کوچک و بزرگ دیگر میانه قبایل نیمه وحشی و فرومایه تازی با شاهنشاهی ساسانی رخ می دهد اندکی به عقب برگردیم و به دوران خسرو پریز شاهنشاه بزرگ ساسانی و 27 مین شاه از دودمان ساسانیان که از 590 تا 627 میلادی بر ایران شاهنشاهی و حکرانی می کنه خسرو پریز پادشاهی بود که در عین اینکه پادشاه جنگجویی بود و عمر او بیشتر در جنگ میان ایرانیان و رومیان گذشت و همواره در صدد دفع دشمنان ایران بود اما در این حال توجه و نگاه خاصی هم به مسائل داخلی کشور داشت و کوشش و سعی او این بود که ملت ایران در رفاه و آسایش باشد نکته که در اینجا بایستی عرض بکنم این است که در دوران شاهنشاهی ساسانی و به خصوص خسرو پرویز که دیگرباره مصر فتح می شود سرزمین هایی که امروز در حاشیه جنوبی خلیج فارس قرار دارد در آن زمان در شاخاب پارس و در میانه ایران بود بنابراین همه این کشورهایی که امروز مثل عمان، امارات، قطر و کشورهای دیگر منطقه می بینیم بخشی از قلم رو ایران شهر بود و همچنین کشورهایی در منطقه دریای سرخ مانند سودان و مصر و یا لیبی در دریای مدیترانه اما با همه این گستردگی که در اون سمت از جهان شاهنشاهی ساسانی داشت از زمان هخامنشیان تا پایان دوران ساسانی ما میبینیم که شاهنشاهان ایران و کشور ما به طور کلی هیچ گونه توجهی به شبه جزیره عربستان ندارد زیرا از دید ایرانیان 
شبه جزیره یک صحرای سوزانی بود با قبایل نیمه وحشی که با خود در حال جنگ و نبرد دائم بودند در بیستمین سال شاهنشاهی خسرو پرویز است که محمد ابن عبدالله در صحرای عربستان دعوی پیامبری می کند و او می تواند همان قبایل بدوی و نیمه وحشی رو زیر یک شعار واحد و پرچم واحد گرد یاورد و از آنان ارتش اسلام بسازد و به این ترتیب آنچه را که ما در کنار مرزهای خود نادیده می گرفتیم در واقع حیولای کوچکی بود که حالا تبدیل می شد به یک حیولای بزرگ غیر قابل کنترل. از سوی دیگر جنگ های مداوم و طولانی ایرانیان با رومی ها دو ارتش ابرقدرت اون زمان یعنی ارتش شاهنشاهی ایران و ارتش روم رو تضعیف کرد. بعد از مرگ خسرو پرویز شاهد هستیم و تاریخ گواه می دهد که در چهار سال که به شاهنشاهی یزگرد سوم منتهی می شود یازده یا دوازده تن از شاهزادگان ساسانی به حکومت می رسد و این نشان می دهد که دربار ساسانی چگونه دچار تزرزل شده است این تزرزل و اختلالی که در امر مدیریت کشور پدیدار آمده با آن خستگی نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران دست به دست هم می دهد که شرایطی رو که در کنار گوش ایرانیان دارد فراهم می شود برای یک یورشی که تأثیری نه تنها همانطور که از کردم در سرنوشت ایران و ایرانی داشت باید که در سرنوشت فرهنگ و تمدن جهانی داشت اولین جرقه ای که میان سپاهیان ایران و اقوام بدری و نیمه وحشی تازی اتفاق می افتد در سال سیزده هجری و در دوران اولین خلیفه راشدین ابو بکر است یکی از سران قبایل که در همسایگی دهکده های مرزی ایران زندگی می کند به ابوبکر گزارش می دهد که آن بهشت معودی که ما به دنبالش هستیم ایران است و شرایط داخل ایران هم آنچنان است و در این حال ثروت بیکرانی که در این سرزمین خوابیده و به همین دلیل خلیفه هم تصویب می کند و یکی از همان یاغیان آدم کش رو که اکنون سردار سپاه اسلام است به نام خالد بن ولی روانه مرزهای ایران میکنند و در نزدیکی انبار جایی که امروز در عراق قرار دارد جنگ خونینی رو خالد بن ولی بر علیه ایرانیان آغاز میکند و آنطور که در تاریخ نوشتهاند در کوچه های شیددار خون ایرانی است که جاری است در برابر از سوی شاهنشاه ایران بهمن مردانشاه معمور سرکوب یاغیان تازی می شود و اگرچه بهمن می تواند همه اونها رو نابود کند و از میان ببرد اما خالد چون حضور نداشته است جان سالم به در میدن. و همین آغاز یک سلسله عملیات نظامی از سوی تازیان است بر علیه شاهنشاهی ساسانی به طوری که در سال بعد در سال چهارده هجری نبرد فرات آغاز می شود و یکی از سهمگین ترین نبردهای دیگری است که تازی بر علیه ایرانیان انجام می دهد. پس از نبرد فرات است که تازیان قصد حمله وسیعتری رو به ایرانیان می کنند و این مقارن است اینجا با خلافت عمر در سال چهارده و نبرد قادسیه که نبردی بسیار معروف است آغاز می شود. آنچه که در حقیقت در قادسیه رخ می دهد و اهمیت بسیار دارد این است که تازیان رو تشویق می کند که حالا به خود ببالند و تصور کنند که یک نیروی قدرتمند هستند و می توانند بزرگترین کشورهای آن زمان یا عبر قدرتهای اون زمان رو هم حتی زیر یوغ خود در بیرد. نبرد قادسیه نه تنها یک کشتار از انسانهای بیگناه هست نه تنها یک جنگ برابر و متعادل نیست بلکه نبردی است که سرآغاز فروپاشی یک تمدن بشری است و به این ترتیب است که پس از شکست ایرانیان در قادسیه در دو سال بعد تازیان روانه پایتخت شاهنشاهی 
تیسون می شوند و در جنگ های دیگر در جلولا و جنگی که میان رودان رو به طور کلی به اشغال تازی در می آورد و نیز در جنگ نهابند که بالاترین کشتار انجام می شود و نوشتند که بیش از پنجاه هزار تن زن، مرد، کودک و انسانهای بیگناه به جرم اینکه ایرانی بودن رو صرفا از کوه به پایین پرتاب می کنند. جنایتی که در قرن هفتم میلادی بر علیه ایران و ایرانی انجام می شود بعد از دو قرن مقاومت ایرانیان و وادار کردن تازیان به اشغال دوباره و چندباره برخی از سرزمین های ایرانی سرانجام سبب می شود که ایرانی اسلامیزه شود ایران اسلامیزه می شود اما با مقاومت ایرانی ایران هرگز عربیزه نشد اما نتیجه چالش تمدن و فرهنگ بزرگ ایران شهر که تمدن بابل و مصر نیز بخشی از آن بود با کیش و آیین و آداب و رسوم تازیان فرومایه نیمه بخشی در حقیقت در نهایت یک هویت دوگانه ای برای ایرانی به وجود آورد که هویت ایرانی اسلامی نامیده می شود و آن عنصر غیر ایرانی مانند استخانی در میانه زخمی بیش از چهارده قرن است که سرزمین ما جامعه ما را به تباهی کشانده است آن اصل تباهی که در صده هفتم میلادی آغاز شد هنوز ادامه دارد و بر فرزندان ایران زمین است که این اصل تباهی رو به پایان برسند آنچه ما در بهمن 1979 شاهد بودیم و آنچه که بر سرزمین ما دیگر بار رخ داد در واقع چیرگی آن عنصر غیر ایرانی بر عنصر ایرانی شد و تا ما با این هویت دوگانه زندگی کنیم تیر روزی از آن ما خواهد و کشور ما راه ترقی تعالی و سعادت رو نخواهد دید. من اعتقاد راسخ دارم بدون هر گونه تعصب نژادی که ایرانیان یکی از موثرترین و مهمترین بنیانگذاران تمدن درخشان امروز بشری بودند و اگر به دو تمدن باستانی میان رودان و مصر نیز توجه کنیم که در حوزه تمدن ایران شهر قرار داشتند در واقع در میابیم که آنچه که اصل طلای اسلام نامیده شد چیزی نبود مگر فرصتی که همین تمدن ایران شهر دوباره برای درخشش پیدا کرد جامعه جهانی امروز باید بداند و بفهمد که در صده هفتم میلادی چه بر روزگار جهان و جهانیان آمده است آنچه که گریبان ایران و ایرانی رو گرفت صرفا به مرزهای ایران و ایران شهر محدود نیست ملت ما ملتی است گوشا ملتی است هوشیار ملتی است با اراده ملتی است که اجازه نداد همچون ملت‌های دیگر فرهنگ زبان آداب و رسوم و جشهایش از او گرفته شود ایرانی هرگز عرب نشد اما فرهنگ اسلامی همچنان در سرزمین ما رخ می نمایاند و همچنان در تضاد با آن فرهنگ بزرگ است اگرچه این ما بودیم فرهنگ ما بود که به پالایش آن کیش و آین و آداب و رسوم واپسمانده تازیان بیابان پرست رفت اما در حقیقت آلودگی بر دامان این فرهنگ و تمدن نشسته است که تا کنون زدوده نشده ما ناگزیر هستیم برای رهایی خود و رهایی جهانیان از ظلم و تاریکی و بیرون رفتن از این دوران نکبت بار یک بار و برای همیشه با تزیق پادزهری از مخمسی آنچه که بر ما روا شده است رهایی و بید. کاری که شما دستن در کاران این برنامه انجام داده اید و من امیدوار هستم که دنبال کنید 
و من امیدوار هستم که در شکی وسیع و گسترده تر تشکیل کارگروه های مختلف پژوهشی برای پژوهش نه تنها در کشتار ایرانیان که یکی از بزرگترین کشتارهای تاریخ بشری است به دست بیابانگردان نیمه وحشی بلکه آغاز انحراف تمدن بشری بکوشید و پژوهش های زیادی رو در سطح جهان انجام بدهید این کاری است که نه تنها یک فیشکاری برای ایرانیان است بلکه فیشکاری جهانی است و شاید با بررسی چنین مسائلی ما بتوانیم از بروز چنین وقای دردناک و تلخی در دیگر نقاط جهان بکوشیم در فرصت بسیار کوتاهی که باقی مانده است من تنها چیزی رو که میتوانم اضافه کنم به آنچه که ارز کردم این است که کشور ما امروز در یک قادسیه دوم قرار دارد و امروز نه تنها ما باید برای ریشه یابی قادسیه اول و علل شکست ایرانیان کوشش کنیم بلکه بایستی برای دفع قادسیه دوم نظام شاهنشاهی ایران رو دیگر آن چنان تقویت کنیم که اجازه ندهیم که تازی پرستان امروزی که جای در پای تازیان نیمه وحشی بیابانگرد دیروزی گذاشتند همچنان بر سرزمین ما چیره باشند پاینده ایران و زنده با ایرانیان سپاس فرمان به شما جناب آقای احمدی و از این گفتار بسیار آموزندتون اگر که فاصله زمانی به فاصله مکانی خیلی زیاد هست و گاهی نمیشد به شما خوش آمده بهتری گفته بشه ازتون پوزش میخوام و با مجبوری که الان انگار هم پای کامتر باشیم هم اون ورد پای صحنه برای همون پیشا پیش پوزش میخوام اگه که درست نشد به شما خوش آمد گفته بشه دستتون سبز به راستی همه ما باید کوشش کنیم بارها سخن آموزندهی رو که برای اون گفتید رو گوش کنیم و بیاموزیم خود من بسیار بیاموزم از این سخن رو نیم و تو امید فردای بهتر برای ایران همچنین جناب احمدی پس از گفتگوی شما خیلی کوتاه در اندازه پنج تا ده دقیقه همین گفتگوی خواهیم داشت و سپس مراسم تذیبایی از مهمانان فنداندی میشه من میدونم که در آمریکا زمان شما خیلی با آمداز زود هست الان اما اگه دوست داشتید میتونید همچنان همراه باشید اگر که دوست نداشتید میتونید تشریف ببرید که بیش از این مزاحمتون نباشید انتخاب باشیم شما من اینجا بهتون از سوی خودم به درود میگم آقای دیگلر همچنان با شما خواهند بود ولی فکر نمی کنم بتونن گفتگو کنن چون که میخوایم ضبط برنامه یه زندر باز ادامه بدیم و دستتون سبز و توانم خواهند دیگم سپاس بسیار خواهند دیگم درود بر جمعا خب سخنگوی ارجمندی رو داشتیم که از آمریکا با همون همراه بودند آقای احمدی و سخنان خیلی آموزنده ای رو پیرامون تاریخ ایران گفتند دوستان در چند دقیقه دیگه ای که باقی مونده و سپس ما ده دقیقه دیگه نشست پارسی رو به پایان میبریم و یک آسودگی خواهیم داشت که قهوه‌ای و نانی بخوریم اینجا و همچنین مهمانان فنلاندی رو بهشون خوش آمد بگیم و پس از اون یعنی تقریبا پنجاه دقیقه دیگه برنامه انگلیسی و فنلاندی زبانمون آغاز میشه و امیدوارم که دوستان تا پایان برنامه بتونن زمانشون رو تنظیم کنن که باشند چرا که خب فنلاندی ها انقدر براشون مهم بوده مراسم ایرانی ها که در این یاد در گذشت و کشتار ایرانی ها با همون شریک باشن ما هم بتونیم دست کم در کنارشون باشیم اما یک آگهی خدمتتون بدم برای اینکه یک 
بیاری بسیار کوچکی نسبت به این گروه راستگرای فنلاندی ما داشته باشیم میشه گفت یاری نه اما یک هدیه بسیار کوچکی داشته باشیم من تعداد 28 نسخه از کتاب, کتاب خودم رو که به زبان انگلیسی هست به نام Perspectives on Teamwork وی زمین ایرانیان لیترچر اینجا گذاشتیم برای اینکه به فروش برسونیم که تمام سود حاصل از فروش اون هدیه خواهد شد به عنوان یه برگ سبز کوچیک به این همکاران سیاسی ما در واقع به مرکزشون که بتونیم در آینده باز برنامه های بیشتری رو ترتیب بدیم و خواهش میکنم اگه در توانتون هست میتونین این کتاب رو خریداری کنین قیمتش اینجا 15 یورو گذاشته شده و میتونید حتی این رو به عنوان یک هدیه به دوست برای دوستان انگلیس زبان خودتون یا فنلاندی خودتون ارائه بدین خوبی هایی که در این کتاب کوشش شده ارائه بشه به زبان انگلیسی اینه که چکامه هایی که بسیار مرتبط هست با موضوع کار گروهی اون چکامه ها و بیت های شاعران ایرانی گنجونده بشه تو مسائل مرتبط با کار تیمی و کار گروهی و در اون بسیار به کار بردم از بیت های مولانا جلال الدین بلخی و همچنین محستی گنجوی به خاطر اینکه گروهی از خود ترک پنداران و گروهی از تجزیه طلبان و همچنین در سرزمین آران شمالی یا شناخته میشه به نام آذربایجان جمهوری آذربایجان کوشش میشه که به همراه ترکیه کوشش میشه که مسی گنجوی رو بیان یک شاعر ترک جلوه بدن ترک و مغول جلوه بدن و مولوی رو کوشش کنن که بگن این ایرانی نیست و مال ترکیه است و یک شاعر ترک است بنابراین تو این کتاب با گنجوندن بیت های گوناگونی از این بزرگواران به زبان انگلیسی خواننده کاملا به این درد میرسه که خب اینا کاملا ایرانی هستند و در یک کتاب ایرانی یادشون آورده شده سپاس میگم از همکاریتون و بسیار درود میفرستم به شرف هر کدومتون که امروز اومدید و همراه شدید تو هوایی که نسبتا سرد هست میدونم خیلی ها کارهای خانوادگیشون رو مجبور بودن ازش فاکتور بگیرن خیلی از دوستان حتی کار شیفت کاری خودشون رو کنسل کردن و خودشون رو رسوندند امروز اینجا برای اینکه این کار بزرگ رو آغاز کنیم و چرخش راه افتاده بسیار خوشحالیم که همین سال اول امسال میبینیم که الان در فنلاند این مراسم رو داریم کمتر از 20 ساعت دیگه در کانادا همین مراسم برگزار میشه مراسم یاد بوده قادسیه یاد بوده نسل کشی فرهنگی اسلام در ایران و همچنین در کالیفرنیا همین مراسم دوباره ادامه خواهد داشت در کمتر از دو روز آینده و اونجا آقای شاهین نجات که ایشون هم از جنبش رونسانس یا نوزایی ایرانی هستند آموزگفتار خیلی خوبی رو ارائه خواهند داد به دوستان و تنها در پایان میخوام بگم باز دوباره برای که یادمون باشه این رو در گاه شمار یا تقویم خودمون همیشه یادمون باشه بیست و پنجم تا 28 آبان ماه هر سال برابر با 16 تا 19 نوامبر ترسایی یا مسیحی روزی است روزهایی است که این نبرد درناک قادسیه رخ داده و در اون روز پایانی رستم فرخزاد روان شاد کشته میشه و درفش کاویانی زمین میخوره و هر ساله این مراسم رو امیدوارم برگزار کنیم حتی اگه شده تو محفل های کوچیک خودمونی امیدوارم در آینده همچنان که هر سال نوروز رو جشن میگیریم هر سال این واقعه تلخ قادسیه تکرار بشه مردم برگزارش کنن یاد درگذشتگان رو گرامی بدارن که دیگه خیال آروین و باقی 
همیهنانی که استادان من هستن بزرگان و سروران من هستن هنگامی که ما هم نباشیم خیالمون راحت باشه که 100 سال 300 سال هزار سال دیگه تا ایران ایران هست با برگزاری سالانه این دردنامه قادسیه ایرانیا بدونن که چطوری اسلام به اونها تجاوز کرد و اون وقت دیگه خیال هممون میتونه تخت آروم در آرامش باشه که دیگه خمینی گجستک نامی بلند نمیشه 400 سال آینده مردم رو مقصشویی بده برای اینکه ایران رو و ایرانی رو بخواد به روزگار بهتری برسونه اون هنگام هست که آروین میدونه به پدر خودش مادر خودش برادر خواهر خودش که درکی رو دارند حالا اگه دست کم اون سنشون اجازه بده میتونه بگه ببین تو اسلام رو پذیرفتی دینیست مذهبیست در واقع که حمله کرده نیاکان خودت رو کشته دوستاری مسلمون ببون اما یادت باشه خائنی خائنی به سرزمین مادری خودت خائنی نسبت به خونی که پدرانت از دست دادند در راه نجات ایران در برابر حجوم اسلام خائنی نسبت به مادران و مادر بزرگانمون که به کنیزی گرفته شدن دخترانی که کم سن و سال بودن توسط امامان شیعه حسن و حسین و باقی مسلمانان به بردگی جنسی گرفته شدن خائنی به خاک مادری خودت خود دانی الله پرست باش اما در نگاه ایرانیان یک خائن به سرزمین تستی سپاسگزارم اینجا بخش پارسی رو به پایان میبریم و خواهش میکنم بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید. Hello everyone and welcome to uh, this event the genocide of Islamic anti-cultural invasion that happened in Iran which had huge impact even till now for the entire human society, as you may know better. You have seen the problems near where you live, even in different countries. But uh, I'm going to give a short uh, introduction how this event started and how the idea of this happened and we will have several spokespersons that will make a speak in English as well as a Finnish language. I'm sure, at least for me, I would learn a lot from these spokespersons. And I need to first uh, appreciate Consulis Mielasten Lietuoma, uh, which is a national alliance in Finland who had a great support to us, to Iranian Renaissance movement. And we have been working together for several projects. We are hoping to continue the future projects. And I personally thank all of you for joining to this event. I am uh, from Iranian Renaissance Movement, Arvin Adrian, and uh, in this event, we are going to bring the news about what has happened almost 14 centuries ago. Uh, through Islamic invasion that happened in Iran and how Islamic invasion caused murdering of innocent people, innocent children, and we will go through different side effects of Islam, not only about uh, for, uh, 14 centuries ago, but also about nowadays time and present moment. How is, what is happening? How we, are, we were starting to be now sitting in this uh, event all together. 
I would say I'll give the whole honor to Mr. Vesa Oppo, which I am so pleased that he's with us now, though he, he was so busy with so much work. It's our pleasure. And the idea started in almost July 2018, some months ago, that we were sitting in a political group, which like uh, friends with same mindset and ideas, we will saying, we will talking how we can protect, uh, protect perhaps not the entire human society, but beautiful Finland from, from Islamic invasion. So with Vesa and some of our Iranian friends, during discussion, we came to this idea that what if we bring this genocidal event, which is from 16th November to 19th November every year, the time that Islamic invasion happened in Iran as a, Iran as a first Indo-European country that has been suffering from Islamic invasion. And uh, let's bring awareness about this sad uh, moment that has happened, not only for remembering those who have lost their lives, but to think how we can make a plan for the better future related Islamic invasion. And to me, it's not a personal uh, matter, but to all of us, we should think Islamic invasion can happen near to us everywhere. And it's good that we have a good example of this uh, history that has happened in Iran now that we can get some lesson to how to go wiser concerning protecting different countries against similar invasions. And what happened really? It was in this time, 16th to 19th of November, when uh, the main Islamic invasion happened. And it continues 400 years till uh, Islamic invaders could get the control of the entire Iranian plateau. 400 years means simply native people were not welcoming Islam to their home, to their lands. So it has been entering to their uh, home countries by sword, killing innocent people, woman slavery, teenager slavery, getting Iranian teenagers, if they are a girl as a sex slave, if they are boy as a, again, kind of sex slave who has to work as a servant in a Arab a Muslim family. So you would think that it was just full of sorrow, full of sadness, 400 years. And this part, which now I want to say, it's very important because it can happen even in your country, similar case, if we don't really stand against this Islamic invasion. And this point is, when Islam got the power in Iran, of course, after 400 years of killing people, putting a high tax, religious tax as jizya on people if they don't convert to Islam, uh, they had to either pay jizya or be killed or convert to Islam. So after they finally could force people to convert to Islam, the very dramatic situation happens 
which has happened and still is happening during 1,000 years. And it was that dramatic situation was brainwashing of Iranian people. This is very sad and very important for every us, every of uh, human being in every country. That how Iranian people were brainwashed by Islamic schools to blame their own ancestors, their own kings and queens, their own uh, forefathers, blamed them that they were bad, so Islam came to Iran to save us. Just look how, how dramatic it is. And it's wonderful that these lies is not academically accepted, and mainly it's not uh, spoken out of Iranian population or Muslim population. It has been brainwashed system of Islam to make Iranian people think their native culture was bad, their native government was bad, and this Islam came here. And for that, they, for several centuries, people were believing for big lie. And what was that for big lies? The first one was that they were believing, uh, believing that uh, Sassanid Iran, the last uh, Iranian empire before, uh, when Islamic invasion happened, Iranian people were told this big lie several, several times from childhood till time of death that that Sassanid Empire, the government, was going so wealthy and Iranian people were becoming so poor, so they were upset with the government, unhappy. This is a huge lie. No academic, accepted academic uh, scholar will support this lie. And the second lie was that Uh, Zoroastrian philosophers or Mobeds or Magi, those uh, instructors of the philosophy of Zarathustra, they were becoming corrupted and greedy and they were involving in the politics in a bad way that again Iranian people were upset with the native religion. Just think how people of nation could be brainwashed to believe this too big lie. And then, it's wonderful what has been the outcome of these two lies was that, all right, because people in Iran, they were upset with the government, they were upset with the religion in there, so they were totally unhappy with the situation in Iran, and Islam came to Iran by love. This is one of the most disgusting lie that a person can believe. It's like those victim nation who have been forced to accept Islam, they have been brainwashed to blame their ancestors for a lie, for a fake blame, and this is sad. This is scary for all of us. No matter if we are in Finland or in Sweden, uh, USA, or wherever. Just look when the mosques, Islamic centers get powerful, how they can brainwash the population that if now we don't work to waken up the nations, the country's patriots, in the opposition to the Islamic invasion of the world, this can happen to the next generation of the future uh, people in any country. Let's not allow this to happen. Let's not children in any country be brainwashed to blame their native culture and their ancestors considering uh, Islam. Well, now I want to uh, shorten my speech. 
and I would like to invite uh, Mrs. Hena Konova to the stage. Please welcome her. We are honored to have her as a spokesperson among us. Hena, please. Dear audience, I'm very happy that I have been invited to here and I really emphasize Iranian people. Uh, it's so, so nice that you have so good roots in your own original culture and religion and you are the most educated people in the Muslim world. You really would deserve a good, better future. I'm a Master of Philosophy in Geography and I'm in Municipal Politics here in Espo. I work as a temporary teacher in many schools in three different towns at these days. I see the Islamic con conservatism in schools. Especially the Somalis are very conservative in Islam here. Almost every Somali girl is veiled at schools. Uh, this is part of Islamization in Finland, which means that we give special rights for ethnic people for their religion. There are very strict, strict rules at schools not to wear other head coverings than Islamic veils. For instance, many boys at schools, they would like to wear some knitten caps. So as a teacher, I, I just let them keep them. them on their heads because I think the rules should, must be the same for everybody. This is, a serious hum this is a serious human and children's rights problem when the Muslim girls can't take their whales off even in the gymnastics lessons. This shows how compulsive, not voluntary, this veil keeping is when watching the underage Muslim girls. The compulsive veil keeping and other Islamic dressing drives the Muslim girls to be very clumsy and unsporty in exercise. And at the same time, we emphasize here how important exercising is for our health from the early ages. So the Finnish decision makers emphasize equality in their speeches, but they don't care about the equality of Muslim girls. I have seen only once in athletics lesson at school that a girl wearing whale has taken it off for the lesson. This is a minimum what we should do in preventing Islamization and inequality between the Finnish and Muslim girls that we ban Islamic whales in exercising lessons. And we should do some other things to prevent Islamization as well. There are some small and easy, but for sure, very effective things we could, we could do in changing the legislation. We should ban the circumcision of underage boys as well. This seems to be very important for the Islamic believers as well as for Jews. So Finland wouldn't be a good country to settle down for the Islamic believers anymore. And this circumcision thing is a very important children's rights issue. Further, one little and easy ban to start with would be banning the halal meat. Both the importing of halal meat and the halal slaughters in Finland. This is an important animal rights question as well. And especially that banning of importing halal meat because the animals are halal slaughtered in a very cruel way outside the Europe. What I'm quite worried about as well thinking about the Muslim pupils at schools is their participating in Quranic schools. They, there are many hours a day there at weekends and it takes capacity from learning at school especially when they are typically required to learn their Quran by heart. They manage at school, schools quite poorly. 
I asked from one Somali woman about his son going Guranic school, and she said his son, uh, her son, goes there every Saturday and Sunday, three hours per day. I also asked, asked one Indonesian little girl at school about going Guranic school, and she didn't like to go there. The other pupils in her class said that she doesn't have time to have hobbies. We should do in Finland a research about Guranic schools operating here. How much time they take from the children? Do the children going to these schools have hobbies like other children? Do the Guranic schools require too much from the children when thinking about the requirements they have to learn Guranic texts by heart? Do the Guranic schools uh, teach apartheid between the genders and or hate against the non-believers? Thank you. Thanks a lot, Henno, for your valuable speech. And now we will have two other spokespersons uh, who are joining us from US. We will have them online here. And they will talk about several interesting topics. Mr. Shahruz Ash, he will speak about the topic which is titled Comparing Cyrus the Great Treatment of His Native Subjects with Islam. How Islam treat, how Cyrus the Great was treating two very different uh, treatment. And then we will have uh, Mr. Jason Giorgiani, who will answer uh, your questions uh, concerning Islamic invasion. They both are a specialist in philosophy, uh, history, so feel free to share your questions that if time allows, we can cover all of them through uh, Jason Giorgiani. Now, we will continue with the online uh, a spokesperson. Uh, dear Shadows, thanks for joining us. Sorry for keeping you waiting because of You're some welcome. technical problem. Uh, I already gave a very short introduction about your topic, which you are going to talk about this. And uh, please continue with our audiences related to yours. Okay, Doga, I want to thank everyone, and it's good to be with uh, everybody. And uh, I'm going to discuss um, someone very relevant, uh, who is Cyrus the Great. and. Uh, do a compa comparison of how Cyrus the Great treated his non-native um, subjects um, compared to how um, the Arabs uh, treated the non-natives when they um, entered Iran and other lands. And basically, um, we have uh, Cyrus the Great, who was antagonized by the Lydian king. Uh, Lydia was a kingdom in today's um, uh, Turkey, current country Turkey, uh, known as Anatolia also. Um, after the Lydian king attacked um, Iran, on a couple of occasions, uh, Cyrus gathered the army and with very small amount of friction, entered Lydia and pacified the Lydian uh, king. And back then, the tradition was that once you capture the enemy, uh, you basically behead the enemy. Now, here for the first time, we see that uh, Cyrus, uh, uh, not only did he forgave the king of Lydia, but he made him his right-hand man and an advisor and allowed him to continue to rule uh, over his um, country 
as long as he did not antagonize others. Also, we see this uh, similar behavior of Cyrus the Great when he entered again Babylon, which was a tyranny at the time, with the least amount of friction and least amount of force. And uh, in fact, the Babylonians welcomed um, Cyrus uh, into Babylon when he captured the Babylonian king once again, he made him his left-hand man and an advisor. And uh, we know that, the, again, once again, I repeat the tradition back then, and all the way even up to today, we see what we did, did with, for example, Saddam Hussein after the U.S. troops caught him. Basically, uh, on the media and on television, they showed uh, Saddam Hussein uh, being hung. So we see this benevolent, wise individual uh, named Cyrus that behaved in a way that is unmatched. But however, when the Arabs entered foreign lands and captured leaders, they did exactly uh, the opposite of uh, what Cyrus did. Then we also witness that um, Cyrus... Uh, freed um, the Jews that were captured in Babylon and uh, returned them back to Jerusalem. I'm going to read um, a section out of the Bible, which is Isaiah, Isaiah 45, that says, Thus says the Lord to Cyrus, his anointed, whom I have taken by the right hand to subdue nations before him and to loose the lions of kings to open doors before him so that the gates will not be shut. So he is revered in the Old Testament, um, Cyrus the Great, to be the anointed of the God and essentially the savior of the Jews. And not only did he free the Jews and return them back to Jerusalem with the Iranian treasury and Iranian funds, he rebuilt the temple that was destroyed by the Babylonians. So the Iranian tradition, not only did he free uh, these captives who were slaves, essentially, but he also developed them. Ham, in Persian, we say, ham azad kard, ham abad kard. So the development part is quite astonishing. And once again, it's um, you know, his be benevolence showed. Now, the Arabs... Um, they did the opposite. They captured people and enslaved people, uh, which is something that the Iranian tradition um, did not uh, permit in uh, Iran. And all the subjects of the Cyrus the Great um, had freedom and uh, liberty um, to practice their own belief. And uh, unfortunately, the Arab uh, Muslims um, did not provide uh, the same freedom to their non-native uh, subjects. Um, not only that, uh, when the Arabs um, entered um, Iran, they burnt all the Iranian literature and the Iranian books um, that was um, um, in the Iranian land. And there's a statement by Omar that says that if the books that the Persians have, if it's already what they state or what the content of the books are, if it's already in the Quran, then we don't need them because we have the Quran. And if it's anything 
that is contradicting to the Quran, then it's uh, blasphemy and we don't need them. So he also brags, uh, Omar, about um, how many Persians he murdered um, in, in numbering in millions. And he was um, turning uh, windmills uh, with uh, Persian blood instead of water. Um, so they burnt our books. And when the Persians entered foreign lands that were under slavery, we returned their books. Um, we, Cyrus the Great, in his declaration on the Cyrus Cylinder states that he freed uh, humans um, his subjects to choose their own gods and to freely worship their own gods. And Babylonians that have destroyed other religions or destroyed uh, other gods, um, Cyrus the Great resurrected uh, those gods and returned it uh, to the tribes. Uh, most religions uh, were tribal back then and uh, gave them the permission to freely worship their tribal gods. So the, the Persians restored and returned gods, uh, but the Arab Muslims, they destroyed uh, other people's gods. And uh, one example of that is our own experience, the Persian experience of them uh, beheading uh, Zoroastrians or um, other uh, native religions in Iran, they uh, essentially evaporated and the freedom of worship was taken away from them. And uh, in Iran, the women uh, had the same equal rights and the freedom that men did uh, equality was essential to them in terms of wages, uh, lo uh, owning real estate, owning businesses. Women were essentially free um, to do um, anything that uh, the man uh, was allowed to do, the same freedoms. Uh, uh, whereas when the Muslims um, entered into Iran and other lands, including their own lands, uh, according to their own text, uh, the woman is a slave of the man and has half the value uh, of a man. Then again, we see a, a contrast, a, a difference, uh, antithesis of the Persian equality between genders uh, was the, uh, the antithesis to this is the Arab or the Islamic culture that again demoted uh, uh, women. And uh, this is 2,500 years ago, uh, Cyrus, a great leader of wisdom and virtue, created the Persian Empire, conquered Babylon, freed 40,000 Jews from captivity, wrote mankind's first human rights charter, and ruled over those he had conquered with respect and benevolence. A hundred years later, uh, we see an admiring uh, Xenophon, uh, a Greek writer of Athens, wrote a narrative of Cyrus and his many military leadership uh, principles at war and at peace. The Iranians came to regard him as the father the Babylonians as the liberator, the Greeks as the lawgiver, and the Jews as the anointed of the Lord. However, when the uh, Muslims, uh, Arabs, entered uh, other nations, um, they, uh, they destroyed rules. There was no rule of law. There was uh, no freedom uh, and liberty. Uh, and uh, the harsh treatment that the subject uh, received um, needs to be documented. So we see an absolute contrast difference 
between the two cultures, between the two uh, uh, ideology. And we also see that um, Cyrus the Great uh, influenced and inspired the founding fathers um, of America and also in Europe, essentially the third enlightenment revolution, first being Zartosh, Zoroaster himself during his period, the second enlightenment uh, revolution was the Achaemenian or the Persian influence in uh, Greece and uh, the philosophers essentially were a school of thought exported from Iran uh, to Greece and uh, the third one was in Europe and in America where we see the separation of church and state and according to Professor Richard Fry, the first person to demonstrate separation of church and state was Cyrus the Great. It shows his wisdom way back then. And uh, this individual inspired uh, the American Constitution with freedom of speech, liberty, justice, uh, equality, and happiness for all. And the Muslims uh, brought uh, nothing but uh, misery, um, plague, uh, and death. Um, and uh, sadness uh, to the world and uh, to their subjects. Uh, therefore, um, a lesson to be learned uh, is that we should uh, read more about Cyrus and do a direct comparison of his art of leadership compared to the uh, leadership and the founders of uh, Islam and the Arabs that uh, went around the world basically tormenting their subjects. Um, I hope um, we we'll, uh, learn a lesson from this and uh, we see that um, everything that Cyrus did was the education he got directly from the Gothas of Zarathustra uh, by uh, bringing Dodd or justice to the world by bringing Faravarane, uh, freedom to the world, and by bringing Ushta, which is happiness to the world. And um, again, this is a wake up call uh, for all of us uh, to start learning more uh, about Cyrus and Zoroaster and the, the Persian culture, uh, which um, is um, uh, tolerant of other beliefs and in fact supports and resurrects uh, other beliefs that are um, uh, subjected to um, tyranny. Thank you, very Arvind John. Thank you very much, uh, dear Shahruz Ash, for uh, your speech and. I wish uh, we would have you physically here as a philosophy instructor uh, to make an even deeper uh, speech regarding this topic and other topics related to Islamic invasion. But anyway, thanks for uh, your participation. And now I'll continue with Jason Giorgioni, please. So I'll say goodbye to you for now and continuing the other part. Thank you very much, Arvind John, and I wish you all the best. Thanks. Uh, hello, uh, Mr. Jason Giorgioni. Thanks for being with us in this important event. Uh, as we were discussed before, we received uh, several questions from our uh, Finnish friends related Islamic invasion that they would like to uh, know your opinion about this question. So I'll ask the questions now again, and feel free if uh, you don't want to go uh, through any of them to change the topic to another question. So, uh, uh, Armin John, why don't you turn on your video? 
All right, a second, please. Ah, Durut Arshama. Durut, thank you. Uh, so, dear Jason, uh, the first question is that, uh, what in your opinion is the best way to resist Islam in Europe? Would you like to answer this? Yeah, so look, uh, there are short-term methods of resistance, um, but then there are also more long-term solutions to the challenge that's faced by uh, Muslim migration uh, in Europe. And the short-term um, means of resisting the potential cultural transformation of Europe by mass Muslim migration involves things like reform of immigration policy, uh, and uh, reforms of social welfare policies and so forth. But I think the more important question is whether Europeans today have an intellectual framework and a spiritual ethos that is capable of resisting Islam on an ideological level. Uh, you know, European civilization has gone through a number of transformations in terms of its uh, worldview over the course of history. The most recent one being uh, the uh, European Enlightenment. And there's a question as to whether the ideals that were developed in the 17 and 1800s by European thinkers, and which became the underpinning of the constitutional orders of the various European countries, are still philosophically adequate whether ideas like separation of church and state or uh, you know, capitalist economics in the context of political liberalism, whether these are still coherent uh, and compelling ideas. Because if they are not, the challenge posed by Islam to Europe is not merely a demographic threat, it is a more fundamental cultural threat. Uh, because what is happening at this point effectively is that Islam is threatening to fill an ideological void or vacuum within European civilization. So if you were to ask me, especially given my background in philosophy, the most important means of resisting Islam today for Europeans is to develop a robust and rigorous uh, paradigm of thought, a worldview that addresses both the intellectual and spiritual needs of Europeans and of humanity in general, so that there is not a cultural vacuum in Europe for Islam to fill. Thanks, dear Jason, for your answer. And the next question is that, do you believe Muslims can be tempted to live as European? Would you like to answer this? Yeah, I found this question of yours funny, Arvin. Um, and I, I purposely didn't say anything to you about it beforehand because I wanted to kind of challenge the way that you framed it uh, in the course of conversation. The question implies that somehow Muslims are savage and need to be tamed uh, and that Europeans are, by comparison to Muslims, more tame. Well, you happen to be in Finland, which is part of Viking Europe. And by comparison to uh, the majority of the Islamic world for most of its history, the Vikings were the savages. Islam is a taming mechanism in and of itself. Muslims are perfectly tame when they're living in the context of an Islamic society. It's just that the way in which Islam tames the human spirit, the form of culture uh, that cultivates the capacities of the human being in an Islamic context is different from the taming mechanisms of European civilization. So where you have two different attempts to tame the savagery of human nature come into conflict with one another, that's where uh, one sees the outbreak of savagery. Not because one side is savage and the other side is tame in this particular case, but because you see two different uh, regimes of disciplining the human soul come into conflict with one another. So I think the, the question uh, implies within itself 
certain presuppositions that are false, namely that Islam is a form of savagery. Islam is not a form of savagery. Islam is a rival mechanism for taming the human spirit. So the question is, which uh, civilizing force, European culture, or in this particular case, Finnish culture, or on the other hand, Islamic civilization, which of these taming mechanisms is going to prevail, let's say in Finland or in the European continent? It's not a question of savagery versus uh, you know, uh, tameness. I don't know whether that makes sense or whether you want to uh, ask a follow-up question to that so that I can elucidate what I mean. Yes, uh, thanks, Jason. I need to uh, review the question a bit. Uh, let's put it in this way that, do you believe that a person influenced by Islamic school, uh, Islamic religion, can be uh, kind of behaving or being in a European culture similar to what European culture is? If we forget what is good, what is bad in Islam or in Europe, but generally in a kind of more uh, smooth question, how do you see this? Look, the problem is not whether, uh, you know, 10 Muslims or 100 Muslims or even, you know, 10 million Muslims can be integrated into Europe as individuals. The problem is that Islam has its own political constitution. The Quran itself, in terms of Shariat, or what they call Sharia in the West, Sharia law, uh, has its own constitutional order embedded in it. The Quran is a political text as much as it is a religious scripture. So the issue is that however many Muslims there wind up being in Europe and demographic uh, projections show Muslim majorities in some of the major European cities by the middle of this century, however many Muslims there wind up being in Europe, if there is a caliphate somewhere, if there is a central Muslim authority elsewhere on this planet, a significant portion of those Muslims are going to see themselves as uh, duty bound to the caliphate. They will see themselves as loyal subjects of the global Islamic ummat, the global Islamic community. And so the issue is an issue of divided allegiance. It's not as if you, know, you just have some Muslims who are attempting to integrate into European civilization. You have a rival pole of world order in the Middle East, let's say, and it is rivaling European countries for the allegiance of the Muslims who are within the geographical expanse of Europe. That's the issue here. All right, uh, thank Jason. I asked the final question, which I received already from uh, Finnish uh, friends, and then I asked from audiences if you uh, if they have some uh, new questions from you. So the final question is that: uh, Do you see any uh, viable, peaceful alternative reducing the a Muslim population in Europe. And again, if you don't feel uh, fine with this question, maybe you can change it to, do you find any viable peaceful alternative for reducing Islamic uh, anti-cultural invasion, which is happening in Europe? You can talk about either uh, cultural matter or population. What suggestion would you have? Thank you. Yeah, I mean, I, look, I'm not one to mince words. Uh, you can't separate the two. There's only a cultural threat faced by Europe because there's an increasing Muslim population in Europe. Uh, otherwise, you know, there would be no cultural threat to Europe from Islam. And if you want to go by demographics, even if all Muslim migration to Europe were cut off right now, based on the population growth rate of Muslims inside some of the largest European cities, cities like Paris and Berlin and London, many of these major metropolises will be Muslim majority cities in the second half of the 21st century. That's a very serious problem. And in many cases, we're talking about third generation Muslims, people uh, not just whose parents came over here, 
but people whose grandparents came over here. So, and, and who live in relatively insular, isolated ghettos uh, that are dominated by Muslim cultural norms rather than those of the host country. So, I'm sorry to say that I don't see any, uh, you know, really, um, I don't see any really peaceful solution to that. Again, it's not a question of simply changing immigration policies uh, in various European countries which would be hard enough to accomplish as a political goal. Uh, I can see that happening over the next five to 10 years. You're seeing um, increasing uh, electoral successes by populist or nationalist parties in Europe. And one can imagine that such a trend would eventually manifest in a place like France, or maybe even someday Germany, okay? But there's this other deeper problem, and that's what are you going to do with people who've been there for several generations uh, where the children or the grandchildren of the migrants have become more radical Muslims than the migrants who took up residence in those countries in the first place. What are you gonna do with those people? They're not gonna leave voluntarily. What incentives are you going to give a 20 year old Syrian uh, whose, whose parents came over during the recent war uh, what, are, what incentive are you going to give that 20-year-old Syrian 30 years from now or 25 years from now to go back to Syria when he really has no connection to that country? Um, you know, I don't, I don't see that happening. One of the solutions that's been proposed is to give massive incentives for repatriation of the Muslim population back to their countries of origin. Maybe with the generation that, you know, maybe with the initial migrants you could do that. People who've been here for 10 years, been here for 15 years, something like that, you're certainly not going to do that with their children or grandchildren. And that's really where the threat comes from in terms of demographics. It's with the population growth rate of the children and grandchildren of those who have sought refuge in Europe. So I'm afraid we are going to face a catastrophic social crisis, particularly within metropolitan areas of Europe over the next 30 years. And again, I would return to the very first thing that I said in response to your initial question. The solution to that kind of a problem has to be a deep philosophical and spiritual solution. You have to inspire people with a new vision of human life. I was sitting here listening to Shahruz talk about Cyrus the Great. We have to remember that Cyrus the Great was not just a Persian leader. He was not just a statesman who founded a particular country, Iran. He was a man with a vision for world order. In fact, he was the first visionary political leader to imagine a common future for all of humanity. Cyrus is the thinker of world order. And unless Europeans today can come up with a new vision of harmonious life for human beings on this planet, unless they can reground European civilization in progressive principles that are going to uh, inspire people and uh, benefit them in terms of their material conditions, you're going to be faced with a psychological vacuum at the core of Europe, not geographically, but spiritually. And Islam is going to threaten to fill that vacuum as the demographic crisis becomes more and more acute. So I would say all of the other particular solutions that you can imagine to the migration challenge and to the long-term demographic crisis are like band-aids that you are trying to put on a hatchet wound. You need, or, or ba putting band-aids on someone who's suffering from a, a deeply entrenched disease. You need to find a more significant, more um, long-term inoculant to this ultimately psychological problem that's facing European civilization today. That's, that's what I would say to that. Thanks a lot. Dear Jason, uh, actually, I just received three more questions from you to ask uh, if your time is still allow you to be with us. Of course, of course. Go ahead. Thank you. I appreciate it. So the first question is, uh, how many historical bars there are recorded, uh, recorded uh, where Prophet Muhammad was attacking with uh, his troops? other tribes so that they cannot be uh, regarded as defensive bar. In short, uh, how many 
or has been done with Muhammad himself, uh, with uh, Muhammad's presence, that we cannot entitle those as a defense law, a bar. I don't have a number off the top of my head to, to uh, offer you, but the question is not after a number. The question, and it, it, it intrigues me, who asked this question and from what background? Because if you look at the, the structure of this question, the presupposition there is that Islam was ever defending itself. Islam was never defending itself. If you look at Muhammad's project in the Arabian Peninsula from day one, the way in which it threatened the economic uh, structure of Mecca in particular, and the challenges that it posed to the relatively pluralistic culture of the Arabian Peninsula, where you had many different tribes with many different folk religions, and you had many foreign religions in a place like Mecca. You know, Mecca was actually basically a cosmopolitan center of various religious cults, not just from the Arabian Peninsula, but uh, it hosted uh, religious pilgrims from the wider Middle East, from the you know, areas of the Eastern Roman Empire and Sasanian Iran. So Mecca had this very pluralistic culture and uh, a, a, an economy based on trade, which right from the start was threatened by Muhammad. And you know, this elicited a, a very strong defense on the part of the local Arabian population against what was perceived to be a very uh, virulent, intolerant, um, totalitarian ideology. Uh, and so, sure, from that point onward, this group of fanatics was uh, subject to attack by people who are attempting to defend the established order. But the question is, you know, who started this upheaval? Uh, and it, it's certainly Muhammad and his community. How many of the conflicts from then on were technically defensive versus offensive is immaterial. What we see in Muhammad from the beginning of his prophetic mission all the way to the time when he successfully unified the Arabian Peninsula is probably the most vigorous campaign of conquest um, that any single man has undertaken uh, other than uh, you know, figures on the level of uh, Napoleon and uh, Marcus Aurelius and Alexander. So the, the entire characterization of Muhammad and his community as waging any kind of a defensive struggle, I think is fundamentally flawed. Thank you. I appreciate uh, your point of view. And the uh, next question is, is it difficult to find information of these which you were just pointing out about it uh, on the internet or no? On the internet? I, I don't know, but one shouldn't be looking on the internet for information about this. I mean, there are many multi-volume histories of Islam at this point, uh, and there are very good single-volume works on the life of Muhammad and his unification of the Arabian Peninsula. So I think, you know, this is a subject matter of, you know, enough importance that one ought to consult primary sources rather than, uh, you know, rummaging through Google. Uh, would you like to suggest some of the book which can help in this matter from your side, or do you have any suggestions? You know, I would want to be careful about that because the, the various books on Muhammad are written from different ideological standpoints. Uh, what I would suggest, rather than naming a particular author or a book, is to look at the, you know, the, uh, who, who has published it and whether it's a scholarly work. And to try to um, read books that are from conflicting you know, uh, perspectives. Um, there's a, a certain Robert Spencer who's written a number of critical works on Islam. Uh, I would take uh, what he's written about the campaigns of Muhammad and put it next to, let's say, some scholars published by you know, Cambridge and Oxford and so forth. And um, you know, leave the reader to his own judgment. Thank you. Uh, the last question from audiences is that, the question says, 
I just read today from uh, one article that is written by a liberal Muslim that the women and men were mixed in mosques in the early days of Islam. Is it true? That, uh, did you get what I was? I think that if that were the case, there wouldn't be this sonat that women do not have to come to the mosque to pray and are allowed to perform their prayers at home, even the Friday prayers. That kind of a sonat, that tradition, would suggest that even from the earliest days, from the days of Muhammad, uh, the congregation in a mosque was predominantly male, which isn't to say that there wouldn't have been a few Muslims. You know, there are also some rewayat, there are, are uh, rewayat and hadith that Muhammad's daughters occasionally uh, participated in, uh, Muhammad's daughter participated in a military campaign. So, yeah, there could be some exceptional situations where there were women in mosques. Still, the tradition of women being able to pray at home uh, suggests that the congregation was predominantly male. I don't see how that makes any difference, though, in terms of the rights of women or the lack thereof within the context of Sharia, within the context of an Islamic legal system. Thank you, uh, Jason. I just asked the final question from my side, uh, which I'd like to know, what do you think? Yo, I have been discussing with you related to this matter in um, some of our discussions, but I'd like to again emphasize on this. And also you have uh, pointed out some parts already, but here is a question. Uh, Finland as a beautiful advanced country with a high education population and uh, very kind people who know about a social responsibility in the society, how to uh, treat each other at workplace and so on. So I face particularly uh, situations that I'm trying to say to my Finnish friend that uh, Islam itself is a war ideology. And though uh, they call it religion, but still we should accept that this is a totally war ideology. So in this aspect, uh, I think still uh, perhaps majority of, majority of Finnish people, they don't see Islam as a real war ideology thing. So what do you think? Do you support this uh, suggestion that Islam is a war ideology or uh, how do you say about it? Of course Islam is a, is a militant ideology. Of course Islam is, a, is probably the most successful military ideology in the history of earth. You're talking about an ideology that was not only for the first time uh, successful in unifying the extremely fractious Arabian tribes you're talking about a religion that within a hundred years of that time, within a hundred years of Muhammad's death, uh, had its armies at the gates of Paris. Of course, it is the most successful military ideology in the history of the planet. It is also a religion. And not only is it a religion, it claims to be the completion of the entire Abrahamic tradition. So, you know, this contrast that some people tend to draw between uh, a legitimate religion and a militant ideology is a totally false contrast. You have many militant religions. Sikhism is a militant religion. The Sikhs are an extremely warlike people. I happen to have profound respect for the Sikh religion. I think the Sikh religion is extremely progressive and humanitarian. And because of the nature of the fundamental ideals of the Sikh religion, which by the way, were deeply influenced by Persian Sufism, uh, I don't see the militarism of the Sikhs as a problem at all. In fact, I would say it would have been better for there to be more Sikh militarism in Northern India, and that a Northern India that had been dominated by the Sikhs would have made a better planet for all of humanity. So the problem is not the militarism of Islam, just like the problem was not necessarily the militarism of Zoroastrianism in the time of the Sasanian Empire. The problem are the fundamental principles and the basic ideological framework of this religion. Thank you very much, Jason John. Uh, uh, I am actually 
just very glad that you and Shahrut were uh, here with us because uh, soon we will uh, celebrate Independence Day of Finland. So uh, I would like you, if you have uh, some greetings or some uh, sentences regarding this beautiful moment of independence of Finland, if you want to say some words, please welcome. Well, I congratulate all Finns uh, on uh, this uh, celebration of their independence. And, um, you know, it's, it's not an entirely abstract idea to me. I'm a quarter Norse. So, you know, I give my warmest greetings to all of my Viking brothers. Thank you, Jason John. Thank you. I say goodbye to you. Thank you. Take care. Let's go. So in this part of the event, uh, we have the honor to listen to the uh, words of uh, Hanala Al-Hamzabi, and he's going to uh, speak to us in uh, Finnish language related to Islamic invasion in uh, North Europe. And I'm sure we have many things to hear from her. Please, Hanalaya, please uh, welcome her to the stage. Okay, kiitos, Arvin. Ympäri Eurooppaa on aikojen kulussa tehty paljon työtä sen eteen, että turvallisuus, naisten ja miesten välinen tasa-arvo, seksuaalivähemmistöjen oikeudet ja vapaus elää omien valintojensa mukaisesti on toteutunut. Monissa asioissa on edelleen parantamisen varaa, mutta kokonaisuutena tilanne on kuitenkin ollut jo pitkään suhteellisen hyvä. Nyt kuitenkin ympäri Eurooppaa näkyy suuntauksen kääntyneen taaksepäin. Monet saavutetut asiat ovat heikennettyneet. Turvallisuus on vähentynyt ja oman kansan syrjäyttyneiden määrä lisääntyy jatkuvasti. Syitä on varmasti monia, mutta yksi merkittävä syy, miksi monet nämä jo saavutetut arvot ovat vaarassa, on Eurooppaan suuntautunut turvapaikanhakijoiden massamuutto kolmansista maista. Miten kokonaisväestöön nähden pieni islaminuskoisten määrä ja heidän uskontonsa mukaan voisi uhata Eurooppaa? Katukuvassa, kun katsoo, muslimit näyttäisi olevan niin kuin länsimaalaisetkin ihmiset. Vain lähinnä ulkonäkö ja naisten pukeutuminen erottaa heidät meistä. Jotta voi ymmärtää, miksi islam ja lisääntyvä islamanuskoisten määrä Euroopassa on uhka, pitää ymmärtää, millä tavalla islaminuskoisten elämänkatsomus eroaa länsimaisesta. Se ei tule esille satunnaisissa kohtaamisissa vapaaehtoistyössä tai joskus tapahtuvilla vierailuilla. Siitä islaminuskoiset eivät myöskään puhu julkisesti, koska he tietävät, miten islamin länsimaiset arvot eroavat toisistaan ja sen, että jos he siitä puhuisivat, heidän saamansa voimakas tuki vihervasemmistolaisilta poliitikoilta ja kansalta loppuisi. Islaminuskoiset tarvitsevat välttämättä näitä ihmisiä tuokseen islamin, ase, isa, islamille aseman saamiseksi Euroopassa. Jokainen yksilö on omanlaisensa, eikä jokaista muslimia pidä tuomita, mutta kerron nyt asioista, jotka islamiin liittyy ja miksi islam on uhka Euroopalle. Islamissa elämän merkitys on olla testiaika sille, pääseekö ihminen paratiisiin vai joutuuko helvettiin. Sama ajatus on myös kristinuskossa, joka on Euroopan valtauskonto, mutta merkittävänä erona islamin on se, että kristinusko ei kehoita alistamaan alleen ja tuhoamaan muita. Näistä asioista puhuttaessa saa usein kuulla, miten raamatussa on yhtä hirvittäviä käskyjä lakeja kuin Koranissa. Se onkin totta, mutta ero on siinä, että kristinusko on voinut uudistua Uuden testamentin kautta, eikä vanhan testamentin lakeja enää noudateta. Islamissa tätä mahdollisuutta ei ole. Islam ja Korani kehoittaa, että kaikki maailman kansat on saatava islamin alaisuuteen. Eurooppa on alue, jossa islamilla ei ole hallitsevaa asemaa, mutta islamin asema Euroopassa on lisääntymässä koko ajan. Islamin tärkein lähde on Korani, joka on Allahin eli Jumalan oma sanaa, sekä sunna eli profeetta Muhammedin elämäntapa ja haditit eli perimätieto, jotka kaikki yhdessä määrittelevät muslimien tiukan elämäntavan. Islam tavoittelee maailmanvaltaa, jossa ei ole tilaa muille uskonnoille tai uskonnottomuudelle. Rauha saavutetaan vasta, kun kaikkialla maailmassa vallitsee islamin laki, kaikki ovat muslimia tai kaikki maailman alueet ovat muslimien hallitsemia. Vaikka maailma on muuttunut paljon viimeisen 1400 vuoden aikana, eli profeetta Muhammedin ajoista, islam ei voi muuttua. Koranissa on selkeästi sanottu, että islamissa uskonto on täysi, koska ne ei tule enää uutta profeettaa kertomaan Jumalalta uutta sanaa, ja Koranissa oleva Jumalan laki, sarjalaki, on muuttumaton ja ikuisesti pysyvä. 
Profeetan toiminnan kaikenlainen kyseenalaistaminen ja tuomitseminen on ehdottomasti kielletty asia islamissa ja koskee niin muslimeja itseään kuin myös eriuskoisia. Nykypäivän muuttunut maailma ja sen muuttuneet arvotkaan eivät oikeuta profeetan kritisointiin ja muuttamaan Jumalan määräämiä lakeja, koska silloin tuomettaisiin samalla profeetta Muhammedin elämäntapa ja hänen kertomansa lait ja määräykset ihmisille. Moni varmasti muistaa, kun Tanskassa 2015 Jyllän Posten julkaisi kuvia profeetasta. Ympäri maailmaa muslimimaailmassa poltettiin Tanskan lippuja ja järjestettiin suuria mielenosoituksia. Tanskalaisten Tanskalaisten tuotteita poikotoitiin, kuvia piirtäneiden henkiä uhattiin ja Jyllän Posteniin tuli pommiuhkauksia. Kun puhutaan aina vain lisääntyvästä islaminuskoisten määrän vaikutuksesta Eurooppaan, korostetaan jatkuvasti siitä, miten valtaosa muslimeista on maltillisia ja vain pieni osa on radikaaleja. Jos vertaamme muslimia ja kristittyjä maltillisinakin toisiinsa, niin eroa on kuin yöllä ja päivällä. Maltillinen kristitty elää ja kasvattaa lapsessa melko samoin arvoin kuin ihmiset, jotka eivät usko mihinkään uskontoon. He saattavat lukea iltarukkauksen ja käydä joskus kirkossa, mutta lapset kasvatetaan itsenäistymään ja tekemään omia valintoja elämässään. Maltillisilla muslimilla uskonto vaikuttaa kaiken aikaa arkipäivän erilaisissa toiminnoissa. Maltillista muslimia voisikin verrata ennemmin kiihkeästi kuin maltillisesti uskovaan, uskoa noudattavaan kristittyyn. Jokaisessa uskontoryhmässä on myös niin sanottuja kiihkouskovaisia ja jyrkästi uskoantoaan harjoittavia, mutta kristityillä jyrkästikin uskontoa noudattavilla ihmisillä se ei nykypäivänä ole uhkana muulla tavalla uskoville. Mitä enemmän Eurooppaan tulee islamin uskoisia, sitä enemmän lisääntyy myös radikaalien musliminen määrä. Pienikin määrä radikaaleja islamistia asukkaiden kokonaismäärään nähden kuitenkin saa kokonaisia yhteiskuntia hirvittävään kaaukseen. Eihän islaminuskoisissakaan maissa, joissa on terrorismia paljon ja sarjalain hirveimpiä rangaistuksia käytetään kokonaisväestöstä kuin pieni osa <köhö> ole radikaalin islamin harjoittajia. Radikaalin ja maltillisten muslimien tavoito ei poikkea toisistaan siinä, että molempien pyrkimys on saada islam leviämään aina vain enemmän Eurooppaan. Maltilliset muslimit jättäisivät pois kaikkien hirveimmät sarjalain rangaistukset, ja joukossa on myös muslimia, jotka eivät tavoittele Euroopan islamin alaisuuteen saatia, vaan heille riittää, että he saavat elää rauhassa täällä muiden joukossa. Radikaalit haluaisivat yhteiskunnassa käyttöön sarjan kaikkien voimakkaimmatkin lait. He käyttävät toimissaan yhteiskuntaa tuhoavia toimintatapoja, sivullisiin kohdistuvia terroriiskuja, jolla muslimi uskoo lunastavansa paikan paratiisissa sekä tuhon aiheuttamista yhteiskunnan ja yksilön aineelliselle omaisuudelle. Radikaaleille muslimille tavoite on kaauksen luominen päästäkseen sen ja aiheutetun pelon kautta hallitsemaan yhteiskuntaa. Terroriiskuja on nähty jo lukuisia ympäri Eurooppaa. Asestautuneet silmittömästi ympärilleen ampuvat itsensä pommivyön vyön kiinnittäneet, autolla ihmisjoukkoon ajavat ja ihmiseltä kurkun aukki leikkaavat jihadistit eivät ole enää satunnaisia tapahtumia Euroopassa. Suomikaan ei ole näiltä tapahtumilta säästynyt, ja aina vain useammin saamme lukea lehdistä jonkun päätyneen taas kurkkuunleikkaajan uhriksi. Vuonna 2015 Eurooppaan suuntautui laaja turvanpaikanhakijoiden massamuutto islaminuskoisista maista. Sitä edeltävänä vuonna 2014 Euroopassa tapahtui kaksi terroriiskua. Vaikka viranomaiset ovat pystyneet estämään lukuisia terroriskuja, Vuonna 2015 tehtiin 17 iskua, vuonna 2016 13 iskua ja vuonna 2017 Euroopassa tehtiin jo 33 terroriiskua. Supon päällikkö Antti Peltarin mukaan Euroopassa on lähevuosien aikana vapautumassa vankiloista noin 200 terrorismirikoksista tuomittua, joilla on edelleen selkeä terroristinen vakaumus. Tämän lisäksi ympäri Eurooppaa ja myös Suomessa on radikaaleille koulutusleireille jopa perheinen lähteneitä ja jihadisteja, jotka ovat jo palaneet tai palaamassa takaisin Eurooppaan ja jotka on sijoitettu asumaan muun kansan keskuuteen. Supo on julkisesti sanonut, että radikaalis-islamistinen ideologia näyttäisi siirtyvän jo Suomessakin sukupolvelta toiselle. Tänä vuonna onkin valtamediasta saanut lukea ainakin kahdesta tapahtuneesta koko perheen tekemästä terrori maailmalla, toinen kirkkoon ja toinen poliisiasemalle, ja näissä iskuissa myös perheen lapset olivat iskijoina. Suomessa on tällä hetkellä Supon mukaan terrorismiin liittyen noin 370 henkilöä seurannassa. Nämä ovat niitä, joiden ajatellaan olevan kaikkein suurin uhka yhteiskunnalle. Turun terroriskiä ei kuulunut näihin. Suomen on syntynyt myös salafistisia seuroja, joiden päämääränä on saada kaikki jyrkän linjan islamin alaisuuteen, 
ja jotka värväivät uusia jihadisteja joukkoonsa. Mitä enemmän islam leviää Euroopassa, sitä enemmän on väkivaltaa eriuskoisia ihmisiä kohtaan. Muslimien elämään kuuluu jihad, joka tarkoittaa kamppailua islamin tiellä. Jihadin kuuluu sisäinen jihad, eli ihmisen henkilökohtainen tavoite pyrkiä aina vain parempaan alamaisuuteen Jumalalleen, sekä ulkoinen jihad, joka pyrkimyksenään vahvistaa islamin asemaa yhteiskunnassa. Koska islamin mukaan yhteiskunnan etu tulee ennen yksilön etua, on ulkoisen jihadin merkitys muslimille suuri. Pelkästään jo Euroopan maissa oleva demokratia on islamin vastainen asia. Islamin mukaan ihmisillä ei ole oikeutta itse luoda lakeja, vaan lakien ja säädösten tulee olla islamin mukaisia. Profetta Muhammedin mukaan Jumala vihaa ihmisiä, jotka kyseenalaistavat islamin oppeja, ja Korani kehoittaakin vihamaan eriuskoisuutta ja toimimaan niin, että vääräuskoisuus kitketään pois maailmasta. Muslimit vakuuttavat kaiken aikaa, että islam on rauhanuskonto, ja perustelevat tätä Koranin kohdalla, jossa sanotaan, ettei muslimi saa lähteä sotaan, jos ei itseään vastaan ole ensin hyökätty. Islamia vastaan hyökkääminen ei kuitenkaan ole vain aseellista sotaa, vaan kaikenlainen islamin vastustaminen oikeuttaa joko poliittiseen tai aseelliseen sotaan muita vastaan. Aseellinen jihad on sallittu ei vain islamin puolustamiseksi aseellista hyökkäystä vastaan, vaan myös islamin vahvistamiseksi. Näin ollen edes terrori ei voida sanoa olevan islamin vastaisia. Jihadia käytetään Euroopassa monin eri tavoin. Radikaalit muslimit omalla tavallaan ja maltilliset omallaan. Maltilliset muslimit edistävät islamin leviämistä pyrkimällä politiikkaan ja erilaisten virkatehtien kautta, tehtävien kautta saamaan asemaa yhteiskunnassa. Kaikki muslimit eivät pyri merkittävän asemaan länsimaisissa yhteiskunnissa, mutta kokonaisuudessa heillä on suurikin merkitys. Mitä enemmän maahan tulee uusia muslimia ja mitä enemmän he kasvattavat islaminuskossa pysyviä lapsia, muslimiperheiden lapsimäärähän on suuri kantaväestöön verrattuna, joten heidän lukumääränsä kasvaa jo sen kautta nopeammin kuin kantaväestön, sitä enemmän he saavat islaminuskoisia ihmisiä päätöksiä ja tekeville paikille yhteiskunnassa. Kaikki muslimit noudattavat jossain määrin sarjalakia. Sarjalakia ei ole vain ne hirvittämät lainkäskyt tappaa seksuaalivähemmistöjä, seksistä ilman avioliittoja tai raajojen katkaisuja varkailta. Sarjalakin kuuluu monet muutkin islamin lait ja määräykset rukoilusta, ruokailuun, avioliittoon, lastenkasvatukseen, työntekoon, perheelämään ja jopa ystävyyssuhteisiin. Vaikka kuinka islamin asemaa tukeva vihervasemisto yrittää väittää, että maltilliset muslimit elävät Euroopassa niin kuin muutkin eurooppalaiset, ja noudattavat länsimaisia lakeja, tämä on valhe. Islamin uskoiselle islamin laki on, läns on länsimaisten lakien yläpuolella, koska heidän jumalansa on niin määränyt. Kaikkia islamin lakeja länsimaisessa yhteiskunnassa on mahdotonta vielä noudattaa, mutta niitä voidaan tehdä salassa, ja sitä myös tehdään riippumatta siitä, että ne rikkoo maan lakeja ja ihmisoikeuksia. Esimerkiksi moskeijossa solmitaan alaikäisten avioliittoja ja pakkoavioliittoja, joilla pyritään estämään se, ettei nuori harrastaisi seksiä ilman avioliittoa. Eikä musliminainen voi saada eroa, jos hänen miehensä ei sitä anna tai siihen oikeutettu imamista myönnä. Sarjalaki vartioi tarkasti ihmisen moraalista ja sivellistä käytössä. Monissa Euroopan maissa ja myös Suomessa on yritetty väittää, että toisen polven maahanmuuttajien kohdalla Muslimien arvot muuttuvat lähemmäksi länsimaisia ja he integroituvat länsimaiseen yhteiskuntaan vanhempiaan paremmin. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut ja tämä on vihdoin myönnetty esimerkiksi Ruotsissa, jossa noukoualueiden eli pääasiassa islaminuskoisten asuttamien lähiöiden ongelmat ristäytyvät niin suuriksi, ettei niitä voinut enää yrittää salata. Ihan samoin kuin eurooppalaisillakin ihmisillä muslimeillakin on huoli lastensa tulevaisuudesta. Vaikka Euroopassa asuessaan yksi suurimpia muslimivanhempien huolia Huoli lapsistaan on länsimaistuminen, helppo elämä niin, ettei vastineeksi vaadita edes kyseisen maan kielen opettelua ja ilatus silti toimii ja odotettavissa oleva palkka Jumalaltaan tuomiopäivänä siitä, että on kärsivällisesti pysynyt muslimina kaikista länsimaisista syntisistä houkutuksista huolimatta, kuitenkin houkuttelee massoittain islaminuskoisia Eurooppaan. Jokainen meistä kyllä tietää kantaväestönkin kohdalla, miten lasten kasvatus ja heille annettu malli vaikuttaa siihen, millaisia yhteiskunnan jäseniä heistä kasvaa. Jos muslimi länsimaistuu liikaa tai kääntyy pois islamista, hän islamin mukaan joutuu helvettiin. 
Muslimiperheen lapsi näkee syntymästään asti joka päivä arjessaan islamiin liittyviä tapoja. Vanhemmat rukoilevat viisi rukousta päivässä, ruoka on islamin määräysten mukaista. Monet islaminuskoiset lapset käyvät länsimaisen koulun lisäksi niin sanottua koraanikoulua, moskeissa vanhempien kanssa rukoushetkissä ja islamiin liittyvissä juhlissa tai vain seurustelemassa muiden muslimien kanssa. Naiset pukeutuvat peittävän vaatitukseen, koska naisen paljaan ihon katsotaan aiheuttavan seksuaalista houkutusta miehille. Siveyssääntöjen vuoksi ei oman perheen edes samaan sukupuolta olevan perheenjäsenen kanssa mennä alastomana edes pesutiloihin samanaikaisesti. Maltillisten muslimivanhempien arjen toiminta on hyvin uskontokeskeistä, joten lapset saavat voimakkaan mallin islamin sitoutumisen jo arjessa. Kaikilla lapsilla ja nuorilla taustastaan riippumatta on hyvin samanlaisia odotuksia elämässään. Hyvät ja onnellinen elämä ja mukavaa ajanvietettä. Halu kokeilla erilaisia joskus kiellettyäkin asioita ei ole riippuvainen ihmisen ihonväristä. Islamilaisessa maassa lapsen kasvattaminen islamin on itse asiassa helppoa, koska lähes koko ympäristö noudattaa islamia ja toivoo valvovana silmänä. Länsimainen yhteiskunta on täynnä islamin vastaisia houkutuksia, jotka voivat viedä mukanaan. Kuka nuori ei haluaisi näyttää kaunilta? Länsimaiset tytöt pukeutuvat kauniisti, meikkaavat ja sekä tytöt että pojat voivat pitää hauskaa myös yhdessä. Mutta länsimaiset tavat, diskot, musiikki, jossa on seksuaalisuuteen ja rakkauteen liittyviä sanoituksia, alkoholi, rahapelit, tyttöjen ja naisten kauniutensa näyttäminen ovat kaikki islamin vastaisia syntisiä asioita. Islamissa lasta ja nuorta ei kasvata itsenäistymään ja tekemään omia valintoja, niin kuin länsimaisissa perheissä tehdään. Tyttö pitää kaiken mahdollisen keinon saada pysymään neitsyönä, koska seksi ilman avioloitta on suuri synti ja avioliitossa häyönä paljastuu, jos tyttö ei ole neitsyt. Poikien tilanne on helpompi. Hehän eivät jää kiinni ennen avioliittoa harrastamastaan seksistä. Muslimityttö tai nainen ei myöskään voi avioitu kuin muslimimiehen kanssa. Muslimi nuori ei voi itse päättää sitä, kenen kanssa avioituu. Vanhemmille saattaa sopia nuoren oman valinta, mutta jos niin ei ole, nuoren on avioiduttava vanhempien valitseman puolison kanssa. Vanhemmat, kun oman elämän katsomuksensa kautta ymmärtävät paremmin, kuka on sopiva puolisoksi. Koko avioliiton ajatus islamissa on erilainen kuin länsimaissa. Avioliitto, perheen perustaminen ja lasten hankkiminen on yksi elämän tärkeä tehtävä. Naisen tulee synnyttää lapsia, kasvattaa heistä muslimia, palvella miestään hyvin avioliiton onnistumiseksi ja tuottaakseen kunniaa miehelleen omassa yhteisössään ja ennen kaikkea palveltavaa Jumalaa ja noudattavaa Jumalan antamia lakeja. Euroopassa asuessaan lapsen kasvattaminen tiukasti islamiin kaikkien houkutusten vuoksi korostuu islamilaiseen maahan verrattuna, ja muslimiperheen lapsia kasvatetaankin negatiivisen suhtautumisen länsimaisia tapoja kohtaan, ja monesti myös vihaamaan niitä. He oppivat jo kotonaan halveksimaan länsimaisuutta, länsimaista kulttuuria ja sen ihmisiä, ja ajattelemaan itsensä länsimaisia ihmisiä yläpuolella olevaksi. Tällainen kasvatustapa kostautuukin yhteiskunnassa monin eri tavoin. Kunnioitus opettajia, naapurustoja ja eri palvelualojen henkilökuntaa kohtaan katoaa. Viranomaisatkaan poliisia myöten eivät ansaitse kunnioitusta syystä, että hekään eivät noudata kaikkien yläpuolella olevia islamin lakeja ja määräyksiä. Jotta islamin harjoittaminen ja lasten kasvattaminen helpottuisi, muslimit muuttavat monesti samoille asuinalueille ja syntyy niin sanottuja rinnakkaisyhteiskuntia. Näistä rinnakkaisyhteiskunnista muodostuu islamkeskeisiä alueita, joissa muslimeilla on omat liike, omia liikeyrityksiä, kauppoja, matkatoimistoja, ravintoloja ja moskeja. Rinnakkaisyhteiskunnat kuitenkin kostautuu sillä, että lasten kielitaito asunmaan kielen oppimiseksi ei kehity ja länsimaisia tapoja ei opita ja vanhempien malli korostuu entisestään. Se, miten nainen perheessä on lähinnä kotona ja miestenkin heikko työllisyys ja siitä huolimatta toimiva, toimiva toimeentulo kaikkien tukien muodossa ei sekään kannusta toimimaan itsekään eri tavoin. Islamisoituneiden rinnakkaisyhteiskuntien ja ylipäätään muslimien heikosta integroitumisesta ja ongelmista syytetään jatkuvasti huonoa kotouttamista ja rasismia, vaikka todellisuudessa siinä on pitkälti kyse muslimien omasta tarkoitushakoisesta toiminnasta, jotta länsimaistumista ei tapahtuisi. Yksi islamin leviämistä edistävä asia on tagia, joka arabian kielellä tarkoittaa suojautumista. Se on islamin oppijärjestelmä, jonka mukaan muslimi saa valehdella ja kieltää jopa uskontonsa, mikäli kokee olevansa uhattuna tai itsensä ahdistetuksi. Tagiassa muslimi saa esittää ystävyyttä eriuskoiselle, kunhan eriuskoisuus on vain ulkoista ja sisimmässään hän siitä huolimatta uskoo Allahiin. 
Kun muslimi elää tilanteessa ja yhteiskunnassa, jossa hän voi, ei voi enää esiintyä muslimina tai hänen tavoitteensa on edistää kyseisellä alueella islamin leviämistä, hänen tulee salata takian avulla uskonsa ja tarkoitusperänsä. Takian merkitys tulee esille turvapaikanhakijoiden omissa puheissa. Kun Suomen tuli kymmeniä tuhansia turvapaikanhakijoita, sisäministeriön kansliapäällikkö Päivine Päivi väitti, että kaikkien tulijoiden taustat tunnetaan, ja miehen tuli, tuli esille, että 70–80 prosenttia kaikista tulijoista tuli Suomeen ilman henkilöpapereita. Mis, mihin taustojen tunteminen perustui? Tulijoiden oman kertomukseen. Kertomusten valheellisuus tuli todistettava esi, todistettavasti esille esimerkiksi siinä, että noin 70 prosenttia itsensä alaikäisiksi väittäneistä osoittautuikin täysi-ikäisiksi. Turvapaikkahakemusten ongelmina onkin ollut ristiriitaiset kertomukset turvapaikan tarpeen perusteista ja lukemattomat oikeuskäsittelykierrokset kielteisen päätöksen jälkeen muuttunilla perusteilla. Milloin on unohdettu kertoa jotain jo tapahtunutta, milloin käännytty kristinuskoon tai seksuaalivähemmistön kuuluvaksi, jolloin joutuisi vainutuksi kotimaassa? Koranun käsky saattaa koko maailma islamin alaisuuteen ei ole ainoa syy siihen, miksi Eurooppa on nyt islamin invasion kohteena. Euroopassa on monia asioita, jotka auttavat Euroopan islamin valloitusta. Euroopan typeryys vedota suvaitsevaisuuteen, taakanjakoon, kolmansissa maissa oleviin katastrofeihin ja nyt myös paljon julkisuudessa olleeseen ilmastonmuutokseen, jonka kohdalla vihervasemmisto muistaa nostaa esille ei vain maailman ja luonnonsuojelun, vaan myös, että sen vuoksi on avattava ovia lisää Eurooppaan Afrikan alueen väestöllä. Lähtömaihin verrattuna Euroopassa rikoksista saatavat mitättömän pienet tuomiot, joissa raiskauksista voi päästä ehdollisella vankeusrangaistuksella ja toisen ihmisen tappamisestakin joutuu vankilaan vain muutamaksi vuodeksi. Lisänä, että tuomion suoritettuaan voi vedota siihen, että lähtömaassaan tulisi vainotuksi rikoksensa vuoksi. Jatkuva sosiaaliturva, ilmainen asunto, terveyspalvelu, lukemattomat valitusmahdollisuudet eri oikeusasteisiin kielteisistä päätöksistä ja sen seurauksena myös ajankuluminen, jonka jälkeen voikin jo vedota integroitumisen ja ystäväpiirin rakentumiseen perusteena myönteiselle päätökselle. Kielteisenkin päätöksen saaneille lisääntyvät palvelut ja monet muut asiat houkuttelevat tulijoita Eurooppaan. Lisänä vielä se suuri joukko tosiasiolle sokeita ja kuuroja vihervasemmistolaisia, jotka unelman ja monikulttuurin huumassaan ovat valmiita uskomaan minkä valheen tahansa ja ovat valmiina taistelemaan palautettavan turvapaikan hakijoiden puolesta tietettä edes sitä, kuinka vaarallista rikosta he ovat puolustamassa. Kaikista palvelusta huolimatta monetkaan tulijat eivät ole tyytyväisiä, vaan kaikesta mahdollisesta valitetaan ja vaaditaan aina vain lisää heidän huomioimistaan. Uskontoaan ja kulttuuriaan erilaisista palveluista varhaiskasvatukseen ja työelämän asti. Perusteena milloin tasa-arvo, milloin miehensä pahoittaminen tai milloin rasismi, jos ei saa olla et, jopa etuoikeutetussa asemassa kantaväestöön nähden. Edes niiden kohdalla, jotka ovat päätyneet työelämään, ei voida juurikaan puhua maata hyödyttävästä muutosta, koska tulot eivät useimmin kata elinkustannuksia suurien perhekokojen vuoksi, vaan eläminen vaatii enemmän tukia kuin he tuottavat yhteiskunnalle. Edes toisen polven maahanmuuttajat eivät ole osoittaneet merkittävää muutosta kouluttautumisessaan ja yhteiskuntaan tuottavina yksilöinä integroitumisessaan. Missä on kiitollisuus ja kunnioitus sitä maata, kansaa ja sen kulttuuria kohtaan, jossa he saavat asua? Edes täysin selkeästi näkyvät ristiriitaisuudet ei ole saaneet vihervasemmistoa heräämään. Tulijalla on niin vaarallista elää kotimaassaan, että oleskulupa on saatava, mutta sen saatuaan ei olekaan mitään ongelmaa lomailla kotimaassaan. Jokainen hakija ja sanoo olevansa rehellinen ja vain haluavansa elää rauhassa ja pelkäämättä. Miksi heistä niin merkittävän suuri määrä sitten kohdistaa esimerkiksi seksuaalirikoksia kantaväestöön? Miksi musliminaisia ei ole sekoittunut eli avioitunut länsimaisten miesten kanssa, jos he haluavat vapautta ja tasa-arvoa? Miksi feministit ovat huutamassa islamin huomioisen puolesta, mutta aattinsa vastaisesti sivuttavat sen, että islamissa ei ole naisen ja miehen välistä tasa-arvoa? Jopa evankelisluterilainen kirkko, joka muutenkin toimii monesti tämän päiv tänä päivänä jumalansa ja raamatun oppien vastaisesti, on lähtenyt mukaan tukemaan islamin asemaa, unohtamalla esimerkiksi takiaan, jonka avulla islamia pyritään saamaan valtauskonnoksi ja syrjäyttämään niin kristityt kuin juutalaisetkin. Koranin sanokin suurassa 5, 51. 
Te, jotka uskotte, älkää lyöttäytykö juutalaisten ja kristittyjen ystäviksi. He ovat ystäviä vain toisilleen, ja joka ottaa heidät liittolaisekseen on yksi heistä. Jumala ei totisesti ulota johdatustaan väärämielisiin. Turvapaikanhakijoiden ja islamin suojelun kohdalla on menty järjettömyyksiin ja alettu toimimaan oman maan 